হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব ভাহনাংশের পার্ট 2 নিয়ে পার্ট 1 এ আমরা আলোচনা করেছি ভাহনাংশ দেওয়া থাকলে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে কোনটি সবচেয়ে ছোট অথবা কোনটি সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয় করা যায় তার ওই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে আলোচনা করব যখন দশমিক সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে কোনটি সবচেয়ে বড় অথবা কোনটি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্ণয় করা যায় দেখেন আমরা প্রায় বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এই ধরনের কতগুলো প্রশ্ন দেখি আমাদেরকে কতগুলো দশমিক সংখ্যা দিয়ে এরপরে বলে কোনটি সংখ্যাটি বৃহত্তম অথবা কোন সংখ্যাটি ক্ষুদ্রতম দেখেন এই প্রশ্নটি হচ্ছে আই বি বিএন টু থাউজেন্ড একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে দিল দেখেন জিরো এরপরে দিল জিরো এরপরে দিল জিরো এরপরে দিল জিরো এখন দেখেন আমাদের এ ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করার জন্য আমাদের ফার্স্ট করতে হবে দশমিকের ফরে অঙ্ক সংখ্যা সমান করতে হবে দেখেন দশমিকের ফরে এখানে কয়টা একটা দুটা তাহলে এখানে আছে দুটা এখানে আছে একটা এখানে আছে দুটা এখানে আছে কয়টা তিনটা দেখেন সবচেয়ে বেশি আছে কোনটা এটাতে তাহলে এটাতে যেহেতু তিনটে আছে তাহলে আমরা সব গোলাতে কয়টা করে ফেলবো তিনটা করে ফেলবো তাহলে এখানে যদি তিনটা করতে চাই এখানে আছে দুটা তাহলে আর একটা শূন্য দিয়ে তিনটা এরপরে দেখেন এখানে আছে একটা তাহলে আমাদের তিনটা বানাতে চাইলে আরও কয়টা শূন্য দুটা শূন্য আর এখানে আছে দুটা আমরা জাস্ট আরেকটা শূন্য দিলে তিনটা হয়ে গেছে জাস্ট এখানে তো অলরেডি তিনটা আছে এরপরে আমাদের কাজ হবে দশমিকটা তুলে দেওয়া দেখেন আমরা যদি দশমিকটা তুলে দিই এখন দেখেন এখানে দশমিক যখন আমরা তুলে দিলাম তাহলে দেখেন এখানে আছে ষাট কারণ এই যে শুরুতে দশমিকের কোনো সরি শুরুতে শূন্যের কোনো মান নেই সেই জন্য এটা হবে ষাট এখানে যেহেতু এটা শুরুতে শূন্যের মান নাই তাহলে এটা হবে কত ছয়শো এটা হবে কত পাঁচশত নব্বই কারণ শুরুতে শূন্যের মান নেই এখানে দেখেন শুরুতে তিনটা শূন্য বলতে আমাদের কোনো মান নেই সেটা হবে ছয় এখন দেখেন এখানে সবচেয়ে কোনটি বড় দেখেন এখানে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ছয় শত এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অনুসার আর ছয় শত বলতে আমরা কোনটা এটাই এই যে আমরা ছয় শত বলতে এটাই ছিল এটা থেকে কোনটা আসছে এটা আসছে তাহলে আমরা জাস্ট করব কি অতি দ্রুত করার জন্য আমরা জাস্ট করব কি এই যে দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা সবগুলাতে সমান করে নিব সেটা মনে করেন এখানে যেহেতু তিনটে আছে আমরা এখানেও তিনটা এখানেও তিনটা এখানেও তিনটা এখানেও তিনটা এরপরে আমরা জাস্ট হিসাব করব শূন্য ছাড়া দেখেন শূন্য ছাড়া যদি আমরা শুরুতে শূন্য ছাড়া যদি হিসাব করি দেখেন এটাতে শুরুতে শূন্য ছাড়া আসে ষাট আর এখানে শুরুতে শূন্য ছাড়া আসে ছয় শত আর এখানে শুরুতে শূন্য ছাড়া আসে পাঁচশো নব্বই এখানে শুরুতে শূন্য ছাড়া আসে ছয় তাহলে এখন বলেন তো কোনটা সবচেয়ে বড় সবচেয়ে সবচেয়ে বড় হচ্ছে ছয় শত এরপরে আমরা দুই নাম্বারটা যদি সলভ করি দেখেন সবচেয়ে বড় সংখ্যা কোনটি আর এটি হচ্ছে হাইকোর্টের রেজিস্টার চুরানব্বইয়ের একটি প্রশ্ন এখন আমাদেরকে দিল মনে করেন জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো নাইন নাইন সরি একটু এই দিকে লিখি জিরো পয়েন্ট ডাবল জিরো নাইন নাইন এরপর দিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান ডাবল জিরো এরপর দিল এই দেখেন এখানে আবার একটি বর্ণাংশ সংখ্যা ঢুকাই দিছে তাহলে দেখেন এগুলো হচ্ছে দশমিক আর এইখানে দেখছি বর্ণাংশ সেক্ষেত্রে আমরা কি করব যেহেতু এগুলো দশমিক সেক্ষেত্রে আমরা এই দুটা থেকে দশমিকে নিয়ে যাব দেখেন নয় আর এদিকে আছে একশো তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা দশমিকে নিতে চাই তাহলে এখানে সংখ্যা হচ্ছে কয়টা একটা দুটা সরি শূন্য হচ্ছে দুটা একটা দুটা তাহলে দুটা আগে দশমিক দুই গড় আগে দশমিক তাহলে এখানে আছে নয় দুই গড় আগে বলতে জিরো নাইন তাহলে দশমিক জিরো নাইন আমি আবার বলছি এটা আস্তে আস্তে সংক্ষেপে কীভাবে বের করা যায় দেখেন এখানে যেহেতু দেখেন এখানে যেহেতু শূন্য হচ্ছে দুটা তাহলে একটা দুটা শূন্য তাহলে দুই গড় আগে দশমিক তাহলে এক গড় দুই গড় আগে দশমিক কিন্তু এখানে আছে নয় আমরা নয় বসালাম যেহেতু নয় আছে তাহলে আমাদের অন্য কিছু একটা বসাতে হবে অবশ্যই তাহলে আমরা একটা শূন্য বসাই দিলাম এরপরে দেখেন আমরা যদি এটা করি দেখেন এখানে হচ্ছে এক গড় দুই গড় তিন গড় আগে দশমিক তাহলে আমরা জাস্ট এক গড় দুই গড় তিন গড় আগে দশমিক দিলাম এরপর এখানে যেহেতু নয় আছে নয় বসালাম তাহলে এখানে যেহেতু দুই গড়ে কিছু নেই শূন্য বসালাম অর্থাৎ এটা আমরা এর পর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে অতি দ্রুত দশমিক বা তোলা যায় বা দশমিক বসানো যায় সেটা নিয়ে আর সেটা যদি আপনি না পারেন তাহলে আপনি এভাবে দেন একশোকে নয় দিয়ে বাক করে এভাবে এভাবে করতে পারেন দশমিক তাহলে দেখেন আমরা জাস্ট এখানে এবার এটার পরিবর্তে আমরা একটা ফেলাম দশমিক জিরো নাইন আর একটা ফেলাম কত দশমিক জিরো জিরো নাইন এখন দেখেন এখন আমাদের কাজ হবে দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা সমান করা দেখেন এখানে আছে চারটা এখানে আছে তিনটা এখানে আছে দুটা এখানে আছে তিনটা তাহলে আমরা দশমিকের পরে যদি অঙ্ক সংখ্যা সমান করি এখানে সবচেয়ে বেশি তাহলে এখানে চারটা তাহলে এখানে যদি সাতটা বানাতে চাই একটা শূন্য আর এখানে সাতটা বানাতে চাইলে কয়টা শূন্য দুটা শূন্য আর এখানে সাতটা বানাতে চাইলে একটা শূন্য এরপরে আমরা দশমিকটা তুলে দিব 
এখন দেখেন শুরুতে শূন্য ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা এটাতে শুরুতে শূন্য আছে এই দুইটার কোনো মান নেই এটাতে শুরু শূন্য আছে শুরু কোনো মান নেই এটাতে শুরুর এই যে শুরুতে যে শূন্যটা আছে এটার কোনো মান নেই এই যে শুরুতে শূন্যতে কোনো মান নেই তাহলে দেখেন এখানে সবচেয়ে বড় কোনটা এখন 1000 এইটা বলতে কোনটা এইটাই আর তাহলে সারা আমরা সেটা যদি দ্রুত করতে চাই তাহলে দেখেন এখানে যেহেতু ছাড়টা আছে আমরা এটা তো ছাড়টা করলাম আর এটি পেয়েছিলাম আমরা কত 0.9 আর এটা পেয়েছিলাম কত সরি 0.09 আর এটা পেয়েছিলাম দশমিক 009 এখন যেহেতু এখানে দশমিকের পরে ছাড়টা সংখ্যা তাহলে আমরা এটা তো ছাড়টা করলাম আর এটাতেও ছাড়টা করলাম আর এটাতেও কয়টা করলাম ছাড়টা করলাম এবার শুরুতে শূন্য ছাড়া কোনটি সবচেয়ে বড় দেখেন এটাতে এই যে তিনটা শুরুতে শূন্য আছে এগুলোর কোনো মূল্য নাই নিরানব্বই আর এখানে যে শুরুতে যে শূন্যটা আছে এটার কোনো মূল্য নেই এখানে আছে এক হাজার আর এখানে যে শুরুতে শূন্য আছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই এখানে আছে নয় নয় শত আর এখানে যে শুরুতে শূন্য আছে এগুলোর কোনো মূল্য নেই এটা হচ্ছে নব্বই তাহলে এখন সবচেয়ে বড় হচ্ছে এটা এরপরে আমরা যদি তিন নাম্বারটা সলভ করি দেখেন আমাদের কি তিন নাম্বারটা কীভাবে বলছে আমাদের বলছে ইফ এ বি এন্ড সি আর সি আর কনজিকিউটিভ ইন্ডিকার অ্যান্ড এ গ্যাটার দেম বি এন্ড গ্যাটার দেম সি হুইস অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু দেখেন আমাদেরকে এখানে বলল এ বি সি অর্থাৎ তিনটি ক্রমিক সংখ্যা তাহলে আমাদেরকে যেহেতু তিনটি ক্রমিক সংখ্যা বলল তাহলে আমরা মনে করেন আমাদের ইচ্ছা মতো ধরতে পারি এক দুই তিন এরপরে বলল অ্যান্ড এ গ্যাটার দেম বি বি গেটার দেন সি এবার বললো আমাদের এ বি এর সি বড় হবে তাহলে বি এর সি এ বড় হবে বলতে তাহলে আমাদের উল্টা থেকে আসতে হবে অর্থাৎ তিন দুই এক এ দেখেন এ মনে করেন তিন বি মনে করেন দুই সি মনে করেন এক তাহলে দেখেন এটার সি এ এটি বড় আবার এটার সি এ এটা বড় এবার ফেলাম এরপর আমাদেরকে বলল হুইস অব দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এবার আমাদেরকে বলল কোনটির সবচেয়ে বড় একটি মান আসবে দেখা এটি হচ্ছে সোনালী ব্যাংকের দুই হাজার একটি প্রশ্ন আমাদেরকে এখন দিছে বি প্লাস তাহলে বি বলতে আমরা কি বি বলতে দুই প্লাস সামথিং তারপরে হচ্ছে এটা তো হচ্ছে সি বলতে কি ওয়ান প্লাস সামথিং কারণ এখানে যেহেতু দশমিক সংখ্যা আসবে এরপরে দেখেন সি বলতে কি ওয়ান প্লাস সামথিং এখানে এ বলতে কত থ্রি প্লাস সামথিং এখন দেখেন সবচেয়ে বড় কোনটা এখানে আমরা যেটা ভাগ করে যেটা পাবো সেটা হবে যে দশমিক সংখ্যা তাহলে মূল সংখ্যা হচ্ছে দুই আর দুইয়ের সাথে যদি একটা দশমিক সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে দুইয়ই থাকবে আর এখানে যদি একের সাথে দশমিক সংখ্যা হয় সেক্ষেত্রে একই থাকবে অর্থাৎ এক দশমিক সামথিং হবে আর কি এরপরে এখানেও এক দশমিক সামথিং হবে এখানে দেখেন তিন তিন যেহেতু আছে এটা তিন দশমিক সামথিং হবে তাহলে বলেন তো এখানে সবচেয়ে বড় কোনটা তাহলে সবচেয়ে বড় হবে এটি তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার হবে কোনটা এটা আমি আবার বলছি যেহেতু এখানে এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা দেখেন এ বলতে তিন তারপরে আমরা এভাবে বসালাম কিন্তু এই যে দশমিক যেটা আছে যেমন মনে করেন বি বাই সি তাহলে বি বলতে মনে করেন দুই সি বলতে সরি হ্যাঁ বি বলতে সি ওয়ান তাহলে এখানে একটা যেটা আসবে সেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে না অর্থাৎ মূল হচ্ছে কোনটা এটা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় এরপর হচ্ছে সার নাম্বার দেখেন সার নাম্বার হলো ইফ জিরো লেস দেন এ লেস দেন ভি less than c less than d less than e in the equation s equal a by v plus c by d plus 1 by e then the greatest increase will result from adding 1 to the value of variable or the dekhen amader ke bollo ekhane amader ke bollo zero er se a boro এর সি বি বড় এর সি এ সি বড় এর ফাইস ডি যেহেতু আমাদেরকে এখানে ক্রমিক বলে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারি যেহেতু এখানে জিরো আছে জিরোর সে এক বড় হতে পারে দুই বড় হতে পারে তিন বড় হতে পারে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারবো তাহলে আমরা মনে করি একটা তিন নিলাম এর পরটা পাঁচ নিলাম এর পরটা সাত এর পরটা কত নয় নিলাম এর পরটা মনে করেন এগারো নিলাম ইন দ্য ইকুয়েশন এস ইকুয়েল এত এরপর বলছে কোনটার সাথে এক যুগ করলে অর্থাৎ সংখ্যাটা বেড়ে যাবে তাহলে আমরা আমাদের এখানে আছে মনে করেন এ বি আরেকটা আছে মনে করেন সি ডি এরপর আরেকটা আছে ওয়ান বাই ই এখন দেখেন আমরা কোনটার সাথে এই যে এর সাথে ওয়ান যুগ করব না বির সাথে না সির সাথে না ইর সাথে দেখেন আমাদেরকে যেহেতু এ এর সাথে যদি আমরা মনে করেন এদিকে ওয়ান যুগ করব না এরপরে বলছে বি না দিক নাকি এদিকে ওয়ান যুগ করব সেক্ষেত্রে কোনটার সাথে ওয়ান যুগ করলে আমাদের মানটা বেড়ে যাবে সেই জন্য আমাদের আগে একটা বিষয় জানতে হবে দেখেন হরের সাথে যদি আমরা ওয়ান যুগ করি সেক্ষেত্রে মান আরও কমে যায় সেটা কিভাবে দেখেন মনে করেন আমরা একটা রুটি মনে করেন একটা রুটিকে দশ ভাগ করে আপনি পাঁচ ভাগ পান 
দেখেন আমি আবার বলছি একটা রুটিকে আপনি যদি দশ ভাগ করে আপনাকে মনে করেন দেওয়া হয় ফাঁস ভাগ কিন্তু সেই রুটিকে যদি দিয়ে মনে করেন এগারো ভাগ করে অর্থাৎ এটার সাথে যদি আমরা এক যোগ করি সেক্ষেত্রে দেখেন আপনি আরও কম পাবেন অর্থাৎ এগারো ভাগ করে তখন ফাঁসছেন ফাঁস ভাগ তখন পেতেন দশ ভাগ করে ফাঁস ভাগ এখন ফাঁসছেন এগারো ভাগ করার পরে ফাঁস ভাগ তাহলে সেক্ষেত্রে আরও কমে গেল অর্থাৎ যখন হরের সাথে এক যুগ হয় সেক্ষেত্রে আরও কমে যায় তাহলে আমরা হরের সাথে এক যুগ করতে পারবো না দেখেন এখানে হরে আছে বি এরপরে আছে ডি এরপরে আছে ই তাহলে আমরা বি অপশন বাদ অর্থাৎ আমরা বি এর সাথে যুগ করতে পারবো না এই যে বি এটার সাথে যুগ করতে পারবো না এরপরে ডি ডি যেহেতু এখানে নেই তারপরে এরপরে ই অর্থাৎ ই এর সাথেও আমরা যুগ করতে পারবো না তাহলে এখন কে কে আছে বাকি বাকি আছে এ আছে আর একটা আছে সি তাহলে আমরা লিখলাম এদিকে আছে মনে করেন এ বি তাহলে এদিকে মনে করেন ওয়ান একটা যুগ করলাম এরপর আরেকটা কি সি সি বলতো কোনটা সি ডি এদিকে একটা ওয়ান যুগ করলাম এখন দেখেন আমরা কিভাবে করতে পারি এখন এ বলতে আমরা কি বুঝি এ বলতে হচ্ছে থ্রি আর বি বলতে হচ্ছে ফাইভ আর এদিকে হচ্ছে সি বলতে কি সেভেন আর এদিকে ডি বলতে কি সেভেন ডি বলতে হচ্ছে আপনার নাইন এখন দেখেন কোনটার সাথে এক যুগ করলে বেড়ে যাবে এখন কি আমি এটার সাথে যুগ করব না এটার সাথে যুগ করব এখন দেখতে হবে এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বড়কে এই দুটার মধ্যে বড়কে সেটার সাথে এক যুগ করলেই হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই দুটার মধ্যে কে বড় সেটা বের করি আর বর্ণাংশ এটাও বর্ণাংশ আর এটাও বর্ণাংশ বর্ণাংশের মধ্যে কোনটা বড় সেটা বের করে এভাবে ক্রস দিয়ে আমি সেটা পূর্বের ভিডিওতে দেখাইছি তাহলে আমরা পাঁচ সাত সাতে গুণ করলে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ এরপর কত হয় তিন নং সাতাশ দেখেন এই এটার সাথে এটা অর্থাৎ এই নিচেরটার সাথে এটা আর এটার সাথে এটা তাহলে কত হয় পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তিন নং সাতাশ এখন বলেন কোনটা বড় এটা বড় না এটা বড় বড় হচ্ছে কোনটা এটা তাহলে আমাদের যুগ করতে হবে কোনটার সাথে এ এটার সাথে এক এটা বলতে কোনটা এই যে সি সির সাথে এক যুগ করলে গ্রেটেস্ট মানটাই পাবো তাহলে এখানে অপশন কোনটা হবে এটাই এরপরে দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে দেখেন কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম আর এটা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিবন্ধন এটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভের একটি প্রশ্ন দেখেন আমাদেরকে এখানে বলল জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো এরপর আমাদেরকে এই যে দেখেন দুটা বর্ণাংশ দিয়ে দিল সেক্ষেত্রে যেহেতু দুটা বর্ণাংশ আর দুটা দশমিক আমরা এক রকম করতে পারবো অর্থাৎ এই যে আমরা যে এখানে বর্ণাংশটা আমরা দশমিকে নিয়ে যাব অথবা এই যে যে এখানে যে দশমিকটা আছে সেটা আমরা কোথায় নিয়ে যাব বর্ণাংশে নিয়ে যাব উভয় দিকে আমরা করতে পারি আচ্ছা দেখেন এখানে যেহেতু আমরা দশমিকে আছে তাহলে আমরা এটাকে ওই দশমিকে নিয়ে যাই চার পাঁচ এই দুটাকে আমরা কিভাবে দ্রুত আমরা দশমিকে নিতে পারি দেখেন সেটার একটা নিয়ম আছে আর সেটা হচ্ছে দশ আর এদিকে আট পয়েন্ট এইট এটা আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে অতি দ্রুত দশমিক সংখ্যা বের করা যায় তাহলে এটার দশমিক আসবে কত পয়েন্ট এইট তাহলে আমরা এটার এখানে লিখলাম পয়েন্ট এইট আর আট সাতের আমরা যদি এটার দশমিক বের করতে চাই তাহলে আট আর সেটা কিভাবে হতে পারে দেখেন পয়েন্ট তারপরে এদিকে আট 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 ষোষট্টি আট তার সাত ছাপ্পান্ন এরপর হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এইট সেভেন ফাইভ আমরা সেটা পূর্বের পরবর্তী ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে অতি দ্রুত দশমিক সংখ্যা বের করা যায় তাহলে দেখেন এখানে ফেলাম এইট সেভেন ফাইভ আর এখানে আছে পয়েন্ট এইট তাহলে এখানে আছে এরপর আমি বললাম যখন এইরকম দশমিক থাকবে তাহলে দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা সমান করতে হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো আর এখানে আছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো এখানে আছে পয়েন্ট এইট এখানে আছে পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ এখন দেখেন এখানে হচ্ছে তিনটা তাহলে আমরা সবগুলোতে তিনটা করব এখানে তিনটা আর এখানেও তিনটা দশমিকের পরে এখানেও দশমিকের পরে তিনটা এখন আমরা শুরুতে শূন্য সারা হিসাব করি এটাতে শুরুতে শূন্য একটা এটাতে শুরুতে শূন্য এটাতে শুরুতে শূন্য নেই তাহলে এখন বলেন তো কোনটা সবচেয়ে বৃহত্তম তাহলে এখানে তিনশো আর এখানে নয়শো এখানে আটশো আটশো পঁচাত্তর তাহলে সবচেয়ে বড় হচ্ছে কোনটা এইটা তাহলে এইটা বলতে আমরা কোনটা বুঝি এই এটাই এইটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার তাহলে বন্ধুরা দেখেন কিভাবে অতি দ্রুত আমরা কোনটি বড় কোনটি ছোট সেটা দেখে নিলাম এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে অতি দ্রুত দশমিক সংখ্যা বের করা যায় যদিও বা পরীক্ষায় ডিরেক্টলি দশমিক সংখ্যা খুব কমে আসে কিন্তু আমরা যখন অঙ্ক করতে যাব দ্রুত অঙ্ক করার জন্য আমাদের দশমিক সংখ্যা ফদে ফদে দরকার হবে সেই জন্য কিভাবে অতি দ্রুত দশমিক সংখ্যা বের করা যায় সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে শীঘ্রই হাজির হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ